ね、企業に踏み切った背景、まあ、僕らが当時15、六6年前になんで起業しなかったかっていうのは一つの大きな理由としてはですね、確信したのが、実は創業した一月前の2019年の5月ぐらいの。当時は結構大胆な決断だったんじゃないのかなと思います。うん。志す人っていうのをやっぱ増やしたい。いよいよ起業されるタイミングが来ると思うんですけれども、はいはい、起業に踏み切ったきっかけだったり背景ってどういったところだったんでしょうかそうですね。企業に踏み切った背景、まあ、僕らが当時15、6年前になんで起業しなかったかっていうのは一つの大きな理由としてはですね、ガスっていうところに企業も社会も全然目が向いてなかったんですね。既存言われるようなその SDGs っていう言葉もないですし、脱炭素っていう言葉もまだなかった。そういう中で起業してガスをどうにかしたいんだって言ったとしても、まあ、世間は振り向いてくれないだろう。僕らが資金調達しないっていう絵を描いてはいるんですけども、そうなるとどんどんどんどん自利品で、いわゆるバーンレートっていうのがすごい短くなってしまうだろう。というところで、当時創業するっていう決断実はしてないんですね。世間が向き始めるだろうと。ガスっていうのはこれから重要になるだろうと。一昔前、産業革命が起こった時は石炭。要は固体ですよね。それがすごい中心となって、日本産業発展して、それがまさに石油にとって変わったところがあって、すごい液体っていうところでエネルギー市場っていうのが大きくなりました。で、まさにですね、脱炭素も含め、例えば水素アンモニアを利用しようっていうのも実は気体なんですよね。物質って3体しかなくて、固体、液体、気体なんですよね。で、気体って目にも見えないし、すごい扱いはにくいんだけども、いずれは絶対にメスを入れなきゃいけない部分になってくる。当時から実はあったので、脱炭素だとか、そういうことが言われ始めて、それが言われるけども、それが本流になるか、本流にならないかっていうところでですね、僕ら本流になるなと確信したのが、実は創業した一月前の2019年の5月ぐらいなんですよね。ああ、なるほど。で、それですぐ起業して、今に。というような形、うん、なるほど。まさに前首相がカーボンニュートラル2050の宣言をする少し前、ね。そうですね。非常に。非常に良かったです。やっぱり起業するときってマーケットのトレンドだったり、あるいはその顧客のニーズがないとやっぱり大変だと思いますけれども、まあそこをちょっと先読みして、これは来るんじゃないかというふうにお考えになったという、うん。まさにそうですね。うん共同創業されてらっしゃると思いますけれども、<笑>相手の方、ホリさんですけどははは、どちらで知り合いになったんですかそうですね。CTO にホリっていうのがいるんですけども、実はですね、最初のエラ島に僕が就職してた時に、まあ、それの物質をですね、測りにですね、兵庫のスプリングエイトという、まあ、放射光施設で世界一と言われているような施設があるんですけども、まあ、そこでその物質の構造解析みたいなことをやってたんですよね。結構難しいことを実はやってたんですよね。ホリ、ホリさんがですかそうです。それをしてる時にすごい仲良くなってですね、当時はね、僕もホリも安月給ですごい場所馬のように働かされてたんで将来まあこういうのができたらいいねっていう話をしていてそれが2019年に実は実を結んだというところでですね付き合いは実はすごく長くてですまあすごい仲良くやれてるのが、まあ、経営もすぐうまくいってるある意味秘訣なのかなと思,う思います辞めるタイミングで声をかけて一緒にやろうっていうそうですね。これに関しては、実は、期限を決めてですね、外資コンサルは本当はダメなんですけど、副業実はしていて、うん、2年間のやって、シンクモフっていう今の会社をやりながら、もともとやってた、まあ、僕であればアクセンチャーっていうところで、まあ、堀であれば名古屋大学、まあ、これ、兼業申請、しっかりとそっちは出してですね、やってですね、それで目が出なかったら、僕らのセンスがないんだろうと。これだけ要はノーベル賞候補だって言われてて、まあ、社会実装ができてないっていうところはありましたけども、そういう武器がありながら、できないんであれば、僕ら向いてないんでやめましょうというところですね。それで2年っていう実は期限を設けて、起業した実は1年ぐらいしてこれはとてもじゃないけど勤めながら自分たちの会社やって無理だっていうところで、うん、実は先生も辞めちゃったというところで、うんまあ、辞めてからの方がですね実は日本学会から招待講演受けたりだとかいろんな学会とかからも声がかかるようになってですね実は非常に良かったとは今では思ってるんですけどね当時は結構大胆な決断だったんじゃないのかなと思うんです、うん、とても視察深いですねやっぱりこういきなりもう辞めて起業するっていうよりは少しサイドプロジェクト的に走らせて感触を確かめつつこれはいけるなあるいはこう体力的に限界っていうのもあると思うんですけどそこで初めてもう辞めてフルタイムでそうですねやっぱそこを確保しながらちょっとやってみて肌感覚というか手触り感っていうのをしっかりやった上でまあこれができなきゃ僕らっていうのは起業できないんだよな本業とはできないんだよというすごい強い意志を持ってですね、要はそこで資金調達しないっていうのは決めてたんで、そのすごい強い意志でやったっていうのが非常にやっぱすごい良かったと思いますね。なるほど。ディープテックって初期費用が非常にかかるという印象があります。まあ、そこを資金調達なしでかつまあ急成長してるという、なんかその最初に取り組んだこととか、これがあったからうまくいったっていう、なんかそういった要因ってありますかまあ一つやっぱ大きな人とのつながりですかね。僕もここにも人とのつながりってすごい大事にしていて、ことあれば家で人を呼んでご飯とかご馳走したりだとか、お酒ご馳走したりだとかっていうのをまあやっているような。まあ特に堀とか、まあ、家自体が商人の家なんで、家に50人だって100人だって人呼んでやったりっていうところで、である意味得を積んでたのかなっていうところが、すごいやっぱ有効に働いたと。例えば堀が何かやるんだったら手伝うよ。片岡が何かやるんだったら手伝うよ。っていう人が、企業がすごいうまくいった。例えばホーム、税務、そういうところもそうですし、本当に最初は何
大企業のところにもですね、共同ラボを何個も設けてできてるっていうところを今を考えるとですね、ちょっと考えられないような実は最初っていうのはすごいスモールスタートで始めてると。なるほど。やっぱりスタートアップって最初は何もない状態ですけれども、そこでいろんな方の人のつながりだったり、借りて、まさにそうですね。ここからまさに急成長されてらっしゃいますけれども、大変だったこととかってありますか何かですごい困ったってとこはあんまり実はなくて、困ったことはもちろん出てくるんですよ。各フェーズに当たって、最初の頃の細かいことはホームページどうしようだとか、理論科学知ってる人誰かいないかなとか、数学かいないかなとか、いうのが例えばあるとするじゃないですか。そういうのが、なんでかすごい運が良くて、こういう人いないかなと思ったら、何も言ってないのにそういう人が寄ってきて、すごいうまくいってるんですよね。こういう人がいないと、ここの部分大きくなれないなとかいうのがあっても、任せてくださいみたいな人が現れる。現れるいところで<笑>。まあそういう人が初めはなんか無償でやってくれたりだとか結構知ったりとかしてくれるんですけど、まあそういうのがですね、いいタイミングでどんどんどんどん社員になって形ですかね。なるほど。ある意味ディープテックであるものの、もうそれを実現する人、ご縁があって仲間になったということが、まあまさに成長のきっかけなんですかそうですね。まさにそうですね。なるほど。今後、シンクモフさんが目指していることでどんなのが方向性なんでしょうか事業の拡大っていうのをあんま考えてないんですけど、まあ拡大して、手に行くもんなんですよね。クライアントさんが相当すいて、まあ、それがどんどんどんどん後続フェーズに進んでいく。どんどんどんどん額も大きくなっているところで、別に、例えば、いくらを目標するだとか、クライアント数を増やすっていうのは、実はそんなにはなくて、まあ、社会貢献活動って言うとちょっと大げさではあるんですけども、地域自治体に何か貢献していったりだとか、スタートアップを志す人をもうちょっと増やしたい。特に僕らで言うと、ディープテックやっぱ増やしたいんですね。最近だとデジタルだとか、ああいうのが多くはなってるんですけども、例えば愛知県で言っても、実は強いのってものづくりでしょうと。はい。デジタルじゃないよ。情報系ではないよ。情報系だったらまだ東京来ればいいよって僕は思ってるんですよね。僕らっていうのは、ま、資金調達せずに大きくなって、あじてあるところで、ま、そういう活動する。ま、報酬に関してもこんだけすごい回ってるんだよっていうのを言うことによって、志す人っていうのをやっぱ増やしたい。これ、ま、大学の入試の段階で情報系だとかっていうのが今すごく倍率高くなってたりするんですけど、やっぱり地域によってはですね、ものづくり。例えば、広島も松田もありますしね。そういうところやっぱ強い思いでありますね。はい。なるほど。<笑>まさにディープテックの産業自体をこう、どんどん大きくしていきたいという思いで、<笑>いろんなご支援だったり。そうです。活動されてらっしゃる。まさにそうです。じゃあ最後に視聴者の皆さんにぜひメッセージをお願いします。僕はあんまり言えないことが多いんですけども、宇宙でもなんかいろんな活動しましょうっていうのが始まったりとかもしているので、世界は何か変えたいな、素材の力だとか、なかなかですね、素材って儲からないってイメージがあるんですけども、我々っていうのはそこを儲かないっていうのは本当逆転の発想でですね、やり方変えれば儲かるというところでですね、すごい大きくなっているんですけども、すごい優秀な人材っていうのを日々募集はしていますので、ぜひですね、興味がある方っていうのはですね、ぜひコンタクトいただければと思います。よろしくお願いします。はい、今回はシンクモフの片岡社長にお越しいただきました。片岡さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。